¿Qué tal, gente? Aquí estamos subiendo el sendero del avión. Todavía estamos en el, en el parque Rockforce Outlet. Si quieres saber cómo llegar aquí a Rock, Rockford Outlet en la de esa, clique aquí arriba para que veas el otro capítulo. Y ahí están todas las indicaciones. Ahora vamos a subir entonces camino al sendero del avión. Vamos a subir XL, vamos a salir del parque. Y vamos a tener como unas tres horas por ahí todavía de diversión. Acompáñanos. Ya, ya llegamos aquí al primer punto de descanso. Ahí están los, los Edu, el otro Edu reparando, el Nacho. Acá estamos con cara de preocupado. No me ha dicho la ruta, así que me tienen preocupado por acá. Algo me tienen escondido de, de, de secreto. Los que no la conocemos estamos un poquito asustados. Ya. Y vamos a llegar hasta allá arriba donde está la nieve, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos. Así que tenemos todavía de acá. Ya en este momento estamos saliendo del parque. Así que es nuestra responsabilidad si nos accidentamos. Llamar al 133 de carabineros para que nos vengan a buscar en helicóptero. Ese fue el chiste del día del Edu, que va tranquilo y suave. Está un poco peludo. Así que me acordaba de esta zona de acá. Acá ya la cosa se normaliza. Voy por la derecha Nos corre un vientecito por acá Para refrescarnos un poco La cagó, brutal Brutal Recién por allá está la civilización. Y no sé, no sé por dónde andamos, por unas coordenadas más extrañas. Sé que ya llevamos como una hora y media pedaleando. Cachen la vista. ¿eh? Las montañas con nieve. Y por allá arriba vamos a subir por acá. A ver la vista. Está bueno esto acá. Desde que entramos por lo. Por el parque Durano, como una hora y media más o menos, hay que subir a la buitrera, pasar, seguir como si fueras a barros, seguir barros, salirse del parque, pedalear y van a llegar a esta fabulosa vista acá con unos comensales aquí, metiéndose el monje para poder seguir con el resto del camino. Está el Nacho, allá atrás. Se ve, creo que lo barnicea. Ah, son las coordenadas. Tenemos a 1820 metros de altitud. Vaya, 1820. No apto para asmar. Excelente. Descansando un poco, descansando las piernas. Importante, los calambres sobre todo. Sí, ahí venían, venían unos subiendo en bici humana, weón. Mira. Máquinas. Cachen la vista, corre brisa por acá arriba. Allá están los campos de golf de la Santa Martina. Allá está el tranque de la avenida Teresa Vial, allá abajo. 
Allá está el tranque de la avenida Teresa Vial y allá están las canchas de golf de la Santa Martina. La parte aquí de piedra está un poco brígida. El avión. El avión. ¿Qué tal? Ahora sí. Efectivamente acá llegamos al, al avión. Ya vamos a más de la mitad del recorrido. Así que te voy a contar más adelante en el mismo episodio las coordenadas para que puedas llegar acá a disfrutar de este radio. Ya te he dado algunas pistas y también vamos a estar posteando las mapas y las coordenadas para que puedas ver bien en Google Maps cómo llegar. Es una ruta bastante buena, de respeto, hay una... ese sendero sobre todo allá arriba del Rock Garden, hay una parte que había que bajar a caminar. Veamos qué nos trae ahora a continuación. Está la gente descansando, el team en pleno. Vamos a, a ver qué cosa dice aquí el avión. Vamos, ah, foto, foto, foto. Vamos, una foto mientras... Cuando digo, okay. Nuestro Vamos fotógrafo aquí, claro. Vamos a nuestro fotógrafo oficial, esto. Ahora sí, Uy, vamos a mandar a, al orto. A ver qué dice aquí el avión. Chucha, miren los, los restos ahí. Dice tragedia aérea tras despegar desde el aeródromo de Tobalaba con rumbo a Iquique. Un avión un día 16 de septiembre de 1983. El club aéreo de Conchalí se estrelló acá en el Cerro Los Pozos que iban a bordo. En el hecho fallecieron cinco. El piloto era un teniente del Instituto Geográfico, eh, del Instituto Funcional Militar, habían tres mujeres. Eh, según eh, agosto de 1981, eh, erró la ruta y eso dio la tragedia. ¿no? Los peritos más probables decían que fue una falla en el motor debido a una alianza niebla. Pésimos los Novinik. Bueno, también venimos con las piernas harto cansadas. Concha su madre. Se fue una frenada nomás. ¿Ah? Había que frenar con algo. ¿Qué tal, gente? Ya terminamos el recorrido. Creo que uno de los más duros que hemos hecho en cadena aceitosa. Casi 30 kilómetros. Pero 30 kilómetros no se confíen de la distancia. Otra condición, cordillera. Llegamos a cuánto? A 1800 metros, no más. 2300 metros. 2300 metros nos dice aquí el Edu que llegamos. Eh, y no es lo mismo a, a 1300 respirar que a 2800 arriba eh, muy buena ruta, recomendable, eso sí no escatimen en agua, lleven bastante agua eh, lleven bastante alimento, chocolate, maní, gomitas se necesita alta cosa con azúcar y mucho líquido nos vemos en un próximo capítulo de Cadena Aceitosa gracias por acompañarnos